y bienvenidos a T0 Estudios. Hoy estamos emitiendo en directo desde aquí para la opinión de Murcia en un evento muy especial. Bienvenidos a Itox 4.0, Industria 4.0. Estamos en un evento organizado, como les decía, por el diario La Opinión de Murcia e impulsado, como no podía ser de otra forma, por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Les vamos a hablar de industrialización, de 4.0. ¿A qué hace referencia realmente el término Industria 4.0? Pues... Hace referencia a cómo la implantación que tenemos constantemente de tecnologías habilitadoras, que probablemente algunas de las personas que nos estén viendo dirán, ¿qué es esto de las tecnologías habilitadoras? Pues son todas aquellas que se están implantando en todos los niveles de nuestra vida y que a finales de esta década van a pertenecer a cada uno de los procesos que pongamos en marcha, transformando por completo nuestra industria. La transformación digital de la que hoy les vamos a hablar de la industria, tiene como objetivo una cosa concreta. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es el objetivo de la transformación digital? No es eh, recortar, no, en ningún caso. No es invertir para adquirir equipamiento, no, en ningún caso. La transformación digital en la empresa tiene un objetivo concreto y es mejorar la competitividad de nuestras industrias, de nuestras empresas, pero afectando directamente a su modelo de negocio. Cuando aplicamos la industria, la transformación digital en nuestro modelo de negocio, lo que hacemos es economizar, recoger información y poder aplicar a las personas donde realmente aportan valor. Esto es lo que tenemos que aprender y esto es lo que tenemos que interiorizar a nivel empresarial. La estrategia in Murcia Industria 4.0 del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, en la cual se van a enmarcar esta y otras actuaciones en materia de transformación digital, es uno de los ejes trascendentales de la estrategia del Gobierno regional, junto con la reorientación de la estrategia industrial hacia entornos 4.0. Tenemos más cosas que enumerarles, también la creación de empresas innovadoras de base tecnológica. Tenemos el impulso mediante líneas de ayudas y fórmulas financieras específicas a las industrias para que así puedan dar ese salto a la cuarta revolución industrial. Eso es, la cuarta revolución industrial en la que ya estamos inmersos. La creación también de un entorno colaborativo entre pymes y grandes empresas en las que ambas desarrollan proyectos de I más de más I. Al final, hoy estamos aquí en Itox e Industria 4.0 para hablarles a todos ustedes sobre transformación digital, como les venía diciendo, y como herramientas como la que hoy vamos a poner sobre la mesa, la Agora DIH, ayudan a las empresas en su digitalización. Vamos a aprender muchos términos, vamos a conocer algunos secretos que realmente forman parte de nuestra vida diaria y vamos a intentar aprender cómo aplicarlos a nuestro modelo de negocio para que aporten valor donde deben todos los recursos humanos y tecnológicos. Les recordamos a todos ustedes que estamos en riguroso directo, que nos están viendo muchos de ustedes a través de la página web de La Opinión de Murcia, otras personas nos siguen a través de Televisión Murciana en directo en la TDT y estaremos encantados de recibir e interactuar con todos ustedes, utilizando por favor un hashtag, 
vamos a utilizar el hashtag Almohadilla Industria 4.0 Murcia. Comenzamos ya y lo hacemos recibiendo a la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, doña Valle Miguelez. Muy buenos días, Valle. Buenos días. Bienvenida a Tercero Estudios. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias al diario La Opinión de Murcia por la organización de esta jornada que siempre es de actualidad. Gracias también al ponente que va a ilustrar sus conocimientos, a Javier Recuento, así como al resto de panelistas, porque no hay nada mejor que los conocimientos del campo de empresa y sus responsables para contextualizar la industria 4.0 y su enorme repercusión que ya está teniendo en nuestras empresas. Seguro que esta jornada significará una etapa más para reforzar su conocimiento y sobre todo su implantación en nuestro tejido empresarial. Un tejido empresarial murciano que durante los últimos lustros no ha perdido el tren de la digitalización, al contrario, incluso algunos indicadores estamos por encima de la media de otras regiones y de España. Ante esto, la tarea de esta consejería, eh, por un lado, es ofrecer mecanismos y servicios para consolidar eh, aquellos aspectos donde las empresas han alcanzado notables cotas de digitalización y, por otro, reforzar e impulsar aquellos donde la digitalización todavía es escasa. A corto y medio plazo debemos concienciar, especialmente a las pymes, sobre la importancia capital que tiene la industria 4.0, porque es un factor indispensable para la competitividad y no es una cuestión de implantar tecnología sin más, sino es aplicar una tecnología para generar valor tanto en las empresas como para nuestros clientes. Para ello, las empresas deben conocer qué puede ofrecer esta tecnología, qué beneficios ofrece y, sobre todo, a qué retos se enfrentan esas empresas. Para ello, nosotros hemos creado el Agora Digital Innovation Hub, que está formado por el Info, por la Universidad de Murcia, por la UPCT, por CENIT, CEIM y CEIC. Y es un espacio de referencia para las empresas y, sobre todo, es un espacio de colaboración. Nuestro objetivo va a ser poner en valor ese talento y ese conocimiento que se genera aquí en la región de Murcia. Por ello, no podemos ni debemos empezar de cero. Se trata de dar un paso cualitativo. Se trata de aprovechar lo que ya tenemos. Ese elevado nivel que tenemos de capacidad donde todos seamos eh, fruto de nuestro trabajo, eh, estemos juntos para crear ese empleo, un empleo estable y de calidad. Y sobre todo, nuestra consejería, como saben, ustedes con, tenemos competencias tanto en industria, en, emplea, en empleo, en empresa y en universidades. Para eso tenemos una excelente oportunidad para focalizar todos los recursos económicos que tiene este gobierno regional junto con las direcciones generales más complementos del de Instituto de Fomento para economizar los medios para evitar solapamientos y, sobre todo, para multiplicar los resultados. ¿Y cómo vamos a multiplicar esos resultados? Con políticas rigurosas y centradas, sobre todo, en la transferencia y en la aplicación de esa I más de más I que tienen los centros de investigación hacia las empresas. Por ello, Murcia Industria 4.0 es un eje prioritario para este gobierno regional, para reorientar la estrategia industrial hacia esos entornos 4.0. La estrategia Murcia 4.0 fue concebida con políticas integradoras donde las empresas son las protagonistas principales, pero también los diferentes departamentos de la Administración regional, las asociaciones sectoriales y las entidades implicadas en I+, D+, I. Ahora, más que nunca, debe ser y debe apostar decididamente para dotar a esta industria 4.0 de 
de un nuevo impulso. Nuestro objetivo final, y con esto ya acabo, es que todos los mecanismos que abarcan el concepto de la industria 4.0 sirvan para generar empleo estable y de calidad, para generar riqueza en las empresas y en nuestros ciudadanos y sobre todo para ser más productivos y más competitivos en un mercado nacional y en el mercado internacional. Estoy segura de que esta jornada representará un aliciente adicional para que los empresarios y los emprendedores que nos están siguiendo refuercen su apuesta, primero por la digitalización y después por la transformación digital. Para lo uno y para lo otro contarán con todo mi apoyo, con todo el apoyo del equipo de la consejería, de todos los organismos implicados, empezando por el Instituto de Fomento al cual lidera eh, don Joaquín Gómez, que después le veremos moderando esa mesa de expertos. Sin más, lo único que les puedo decir es que juntos llegaremos más lejos. Gracias. Nosotros vamos a entrar ya en el grueso del programa que tenemos preparado para esta mañana. Vamos a presentarles, sin más dilación, a nuestro primer ponente. De hecho, él lleva la ponencia principal de la jornada y tengo un currículum extensísimo y ahora entre bambalinas estábamos comentando cuál de todos estos epígrafes crees que es más interesante que pongamos en valor, porque la gente te va a conocer. Me decía uno, luego me señalaba otro y yo creo que es necesario que les haga una pequeña reseña de quién es la persona que vamos a tener en este escenario. Él es Javier Recuenco. Javier Recuenco estudió Ingeniería Informática, luego también estudió ADE y actualmente es el CSO de Singular Solving y Singular Targeting. Con estas eh, pequeñas pinceladas probablemente todavía no le pongan cara, pero también les puedo contar que es el presidente de Mensa España, la Asociación de Superdotados. También es el responsable de proyectos Alfa en Atlas Tecnológico. También es profesor en muchas de las escuelas de negocios y de másteres más importantes que conocemos, entre ellas el IE, CUNEF, UNIR, ESIC, en fin, y así hasta un largo etcétera. Es miembro del claustro de inteligencia artificial de la UNIR, es director del programa de resolución de problemas complejos en la UNIR, es experto en personalización aplicada, en personotecnia, y así, como les digo, podría continuar durante varios minutos, pero creo que lo más interesante es que hoy aprendamos, le escuchemos, porque él nos va a hablar durante su intervención de cómo puedo ser más competitivo. Resolución de problemas complejos en ecosistemas empresariales. Así que recibimos, por favor, a Javier Recuenco. Muy buenas. Gracias a todos por eh, atender. Eh, antes de nada quiero agradecer a todo el mundo que ha considerado que pudiera contar algo de interés aquí, desde la opinión de Murcia, pasando por el, el gobierno de Murcia, pasando por todas las instituciones involucradas en, en que yo me encuentro aquí, no puedo sino agradecerlos. Y espero que, bueno, que os pueda contar alguna cosa que sea de, de vuestro interés al, al respecto de, de esta iniciativa. El título de la conferencia es, efectivamente, ¿Cómo puedo ser más competitivo? Resolución de problemas complejos en entornos empresariales. Y le he puesto un subtítulo que yo creo que tiene bastante más sentido, que es si puedo crear un unicornio desde lo pagán, si puedo constituir una empresa de mil millones de dólares desde una pequeña eh, pedanía murciana. Como ya se han contado, hago un montón de cosas raras, de, de relativo poco interés y... Básicamente el problema que me voy a enfrentar un poco es que en 30 minutos de reloj os tengo que contar algo sobre una disciplina que posiblemente no hayáis oído nunca hablar de ella, que me lleva ocho semanas de máster introductorio en la UNIR y, y que aún así sigue siendo superficial porque es un, un, una materia absolutamente brutal. Para ponernos un poco en contexto, en su momento, en el 2017, me invitaron a dar una charla en Cañizares, un pueblo de Cuenca de 600 habitantes, sobre eh, posibilidades de recuperación del medio rural por medio de la tecnología y de alguna manera de cómo poder eh, solucionar este problema de la España vaciada y, y todas estas cosas que estamos tan acostumbrados a hablar. Y llegamos a muchas conclusiones 
Y básicamente eh, decía una serie de cosas un poco rotundas al final de ellos, ¿no? que entre otras cosas que deberíamos ser capaces de encontrar propuestas de valor o nos iba a tocar hacer las maletas. Y que el problema es que España era un lugar tan históricamente privilegiado por un montón de cosas que nunca habíamos sido una gente que se especializara en, en realizar mm, cosas determinadas que pudieran servir para un futuro determinado. Si tú vives en Finlandia y tienes cuatro horas de luz en invierno, es bastante probable que te vuelques en la tecnología porque no tengas muchas alternativas. Pero si vives en España, digamos que de alguna manera la, el privilegio de estar geoestratégicamente donde estamos muchas veces nos previene de llegar a cuotas superiores. Pero por cierto, una de las cosas que me enteré en aquella conferencia era que había cuatro zonas con tratamiento por activa despoblación extrema dentro de la Comunidad Europea y dos están en Finlandia y dos están en España. Era la zona de Cuenca y de Teruel. Así que, en cierta manera, eh, hay una serie de macrocambios que se están manifestando, que están incidiendo en cómo eh, están cambiando las cosas en España. Nosotros también nos dimos cuenta de que, a nivel país, el, el talento nos, nos chorrea, nos sobra por todas partes. El problema fundamental, generalmente, de España tiene que ver con eh, la falta de capital y la falta de industria. Y otra cosa que comentábamos es que, normalmente, eh, lo que se planteaba como eh, solución a hacer todo este tipo de cosas pasaba por todo lo que se ha denominado transformación digital. Y lo que nos dimos cuenta es que muchísimas compañías habían realizado un determinado grado de transformación digital, pero no habían podido resolver sus problemas de verdad. Y entrábamos dentro de otro escenario, que era el escenario de que era un problema muy complejo. Era un problema país, era un problema por el que estaban pasando otros países determinados y, eh, de algún modo, eh, teníamos que percatarnos del hecho de que trascendía muchas veces a la mera implicación tecnológica. Pero claro, yo cuando les hablo de problema complejo o de resolución de problema complejo, la mayor parte de ustedes no han tenido contacto con el término o no lo han oído o es la primera vez que lo oyen posiblemente. Sin embargo, el World Economic Forum en sus ediciones del 2016, 2018, 2020, es posiblemente la entidad o la supraentidad internacional más importante a la hora de determinar hacia dónde va el mundo en términos económicos, ha dicho que la resolución de problemas complejos es la, la habilidad más necesaria para poder, digamos, de alguna manera, ser empleable en la década que viene. Y esto ha sido, insisto, durante tres años seguidos. Lo han comentado que todo lo que tiene que ver con la parte de resolución de problemas complejos es una cosa absolutamente necesaria para ser empleable en la década que viene. No solamente ello, la Comisión Europea en el 2025 habla exactamente igual de cuáles son las habilidades que hay que tener para poder ser empleables con ese horizonte temporal y vuelve a mencionar la resolución de problemas complejos, el Complex Problem Solving. Entonces, lo que voy a intentar en estos 30 minutos que tengo es explicarles un poco de qué va esta disciplina o en qué consiste esta disciplina para que lo entienda alguien de Cieza, para que de alguna manera alguien que no esté familiarizado con este tipo de, 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 de entornos o de contextos lleve una ligera idea, por lo menos una idea aproximada, de a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de resolución de problemas complejos. La complejidad es una ciencia que lleva un montón de tiempo desarrollándose que habla, digamos, de la gestión de problemas en entornos no mapeados. Habla de las cosas que haces cuando no tienes ni idea de qué hacer. Habla de las cosas que hay que realizar cuando nos enfrentamos con algo que, de lo que no tenemos ningún tipo de referencia previa. Y el idioma no nos ayuda porque muchas veces nos hace mezclar la idea de complejo con la idea de complicado. ¿Vale? La idea de complicado, una cosa puede ser terriblemente complicada, como puede ser hacer un avión o puede ser un coche, pero ya está hecho, ya es un problema resuelto. Algo que para nosotros puede ser un tema muy complicado de gestionar es algo que históricamente ya alguien ha resuelto. No tiene nada que ver complicado con complejo. No tiene que ver, digamos, de alguna manera la dimensión del problema. Tiene más que ver con si es algo que ya se ha resuelto o es algo que no tenemos ni idea de cómo resolverlo. Por ejemplo, <coughs> En mi máster de resolución de problemas complejos, los problemas que les pongo yo a mis alumnos van desde cómo se podría haber gestionado 
el COVID-19 en un determinado país o cómo resolver el problema del Sáhara español o el problema de Israel, que son problemas que algunos de ellos llevan 50, 60 años eh, sin resolver de manera efectiva, porque ni están bien definidos, ni está claro cómo abordarlos, ni está claro cuáles son realmente los objetivos. De hecho, en sentido estricto, todo lo que ha tenido que ver con el COVID-19 no es un problema complejo, porque sabíamos perfectamente que más o menos a estas alturas nos tocaba una epidemia y lo único que ocurre es que muchas veces hemos sido negligentes pensando que las cosas no iban a pasar. Y cuando pasan, y cuando pasan cosas inesperadas, nos eh, exhibimos como realmente lo, lo, lo complicado que tenemos gestionar cosas para las que no estemos preparados. Y la complejidad particularmente es una de las cosas más complicadas que hay. Edward Snowden, que es uno de los padres de la complejidad, habla de ellos como los sistemas complejos son como zarzamoras en un matorral. Es muy complicado saber dónde empieza uno, dónde termina el otro, dónde llega uno, hasta dónde llegan las raíces del otro. Las ciencias de la complejidad son cosas que llevan 50 años funcionando y que este es un historial más o menos de toda la, su trayectoria académica, pero solamente en los últimos 5 o 6 años se han preocupado de lo que llaman la complejidad aplicada. O sea, de alguna manera de determinar, oye, todas estas cosas que llevamos un montón de gente muy gafotas y muy leída, eh, eh, ¿cómo lo aplicamos en la vida real? Y si veis este diagrama temporal, la complejidad aplicada solo se ha empezado a hablar de ella a mediados de la década anterior. Además tiene un problema adicional, que es que requiere un montón de gente diferente, con un montón de talento diferente, con un montón de disciplinas diferentes. ¿Vale? Yo siempre hablo de la complejidad como eh, si alguno de vosotros ha visto la película de Ocean's Eleven, eh, ellos van a saltar un casino de máxima seguridad, que es el Bellagio, pues para ello necesitas a un contorsionista, necesitas un experto en explosivos, necesitas un experto en comunicaciones, necesitas un experto informático, necesitas un ingeniero social y si no tienes a alguien de todo ese grupo de personas no eres capaz de sacar el tema adelante. Esa es la naturaleza de los problemas complejos. Requieren además de un montón de habilidades heterogéneas orquestadas de una manera efectiva para conseguir eh, los objetivos. ¿Y qué entra dentro de las disciplinas que tú puedes tener que atender dentro de, 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 de resolución de problemas complejos? Por ejemplo, Strategic Foresight, que es todo lo que tiene que ver con gestión de innovación, detección de tendencias, detección de señales de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Con <coughs> varios libros dedicados única y exclusivamente a este tema. Pero no solamente tiene que ver con esto, sino tiene que ver, por ejemplo, con cosas como... Eh, estadística, con cosas como eh, análisis de riesgo, con gestión de la incertidumbre, con multitud de cosas eh, heterogéneas y que en principio vienen de diferentes campos de la ciencia. Esto, por ejemplo, es una slide que viene de los cursos de gestión de la incertidumbre que está realizando Sonia Vilnaut para el Santander. Son gente que está, digamos, de alguna manera aprendi enseñando a gente que no ha tenido una mucha incertidumbre, de hecho nuestras madres nos decían por favor métete en banca, que es un trabajo seguro, eh, está mejor pagado y no vas a tener problemas, cosa que un montón de gente ahora mismo se estará acordando y estará recordando de manera irónica, eh, eh, por, por, a, a gestionar la incertidumbre. Estamos viviendo unos tiempos de máxima incertidumbre, estamos viviendo unos tiempos donde un montón de cosas que han funcionado como tiros durante décadas de repente han dejado de funcionar y tenemos que acostumbrarnos a gestionar la incertidumbre. ¿Qué, ¿Qué trabaja también? ¿Qué otras áreas trabaja? Cosas como el control del factor X, del, del, del ser humano, psicología, etnología, antropología, todo lo que tiene que ver con gestionar personas, que es uno de los sistemas complejos primarios más dificultosos de entender y más dificultosos de gestionar que hay. ¿Qué más? Lectura de señales. ¿Cómo ser capaz de ver qué es lo que va a ocurrir en el futuro Intentar interpretarlo e intentar ver por dónde va a evolucionar las cosas. Estos son diferentes libros que hablan de diferentes señales, en un caso tecnológicas, en otro caso financieras y económicas. ¿Vale? Esta es otra disciplina. Cuando, por ejemplo, a mí me preguntan sobre libros, sobre eh, resolución de problemas complejos, estoy manteniendo una lista que está siendo bastante popular, pero que oscila entre 120 y 150 libros diferentes de disciplinas que parece que no tienen nada que ver. Entonces, 
para resolver problemas complejos nos estamos dando cuenta de lo que necesitamos es un montón de gente con un montón de talentos diferentes orquestados de manera objetiva. Mucha gente se bloquea cuando oye este tipo de cosas y dice, joder, pero esta disciplina es viable, este, este tipo de cosas eh, eh, son posibles. Parece como una especie de, 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 de semidios del Olimpo el que tiene que encargarse de este tipo de cosas. Y en realidad es que los tiempos están cambiando. Nosotros nos estamos moviendo de un paradigma taylorista y basado en fábricas y basado en hiperespecialización hacia conceptos como los que muestra el libro de David Epstein, Range, que tiene que ver con cómo ahora mismo se está generando una nueva figura que es la del generalista, la de una persona que sabe un montón de un montón de cosas, no por necesariamente con, la, con muchísima profundidad, pero sí es capaz de tener una visión de campo amplia a la hora de poder eh, eh, abordar problemática compleja. Entonces, yo me dedico a esto. Y lo que estamos eh, trabajando en este tipo de cosas es decir, oye, mira, hay cosas que ya se saben hacer, hay cosas que ya hay consultores que saben hacer, hay cosas que ya hay gente que a través de un montón de tradición ha aprendido a hacer, pero hay un montón de cosas que son puramente exploratorias. Y ahí entra la resolución de problemas complejos. Yo hablo siempre, en términos de metáfora, para que nos entendamos un poco, la gente cuando piensa en resolución de problemas complejos piensa en el señor Lobo, ¿no? de Pulp Fiction, la figura de aquel resolvedor y arreglador de problemas. Y yo les digo que no, que el señor Lobo lo que es, es el mejor en lo que hace. Es una persona que ya estoy seguro que no es la primera vez que, que rasca sesos de alguien del parabrisas de un coche, no es la primera vez que ayuda a delincuentes, no es la primera vez que hace todo este tipo de cosas, te dice que está 30 minutos, llegará en 15, es el mejor en lo que hace. El paradigma más parecido a la resolución de problemas complejos es el paradigma del doctor House. El doctor House, que es un médico pésimo, es una mala persona, es un sociópata, es un drogadicto, no le gusta mantener consultas, no le gusta a la gente, pero es funcional cuando todo el resto de la gente, que lleva 25 años posiblemente en medicina, es inoperante, porque lo que está ocurriendo no está en los libros. No sabemos qué es lo que está pasando, no tenemos experiencia en este tipo de cosas. Cuando el resto de la gente, a pesar de sus 25 años de experiencia, se vuelve inoperante, House de pronto es operativo y es de hace cosas de naturaleza exploratoria, Intenta una primera cosa, prácticamente casi mata al paciente, intenta una segunda. Eso es eh, la gestión de problemas complejos. Ese es un paradigma más parecido a la gestión de problemas complejos. Entonces, si lo digamos de alguna manera, <coughs> queremos separar el mundo complicado del mundo complejo, el mundo complicado puede llegar a ser muy complicado, pero ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Ya hay alguien que lo ha hecho, ya hay experiencia al respecto. El mundo complicado demanda especialistas, demanda consultores. El mundo complejo lo que demanda es gente que sea capaz de explorar, que sea capaz de ir a la selva, que sea capaz de ir, dar unos cuantos machetazos y que tenga más probabilidades de sobrevivir que cualquier persona que no tenga esa capacidad exploratoria. Y bueno, hay gente que puede preguntar, oye, ¿por qué nos tenemos que complicar la vida con estas cosas? Si, si lo simple es lo mejor, y maricondo, y el fensui, ¿y por qué nos tenemos que complicar la vida? Pues sencillamente porque en términos competitivos las frutas de la parte baja del árbol ya las han recogido. Solo quedan las complicadas. Las cosas sencillas ya están resueltas. La gente no es estúpida, el conocimiento está ahí fuera. Nunca ha sido más sencillo que ahora tener conocimiento y lo que nos queda realmente son las frutas de arriba, las partes realmente más complicadas. Cualquier cosa es susceptible de volverse de golpe y porrazo en un problema complejo. La industria discográfica, el, el año que tuvo mayores ventas de cada uno de sus productos fue el 2003. Tres años después ya había desaparecido la industria, cinco años después todas las grandes discográficas habían ya sido vendidas a conglomerados multimedia. Ya no volverá a ver estrellas del rock. Esa idea que tenemos nosotros de estrellas del rock solamente lo has podido ser si tenías una banda que hubiera tenido un éxito mundial en un hueco de aproximadamente unos 20-30 años. Y la industria discográfica, que había funcionado como un tiro durante 50-60 años, de pronto se colapsa de manera instantánea. Esto viene a colación... ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué estamos en este entorno? ¿Por qué, ¿Por qué todo de pronto se ha vuelto tan, tan, tan incierto, tan complicado? Bien, eh, hay una teoría que a mí me gusta mucho, que es de Richard Rumelt, que es el profesor de estrategia en UCLA, en la Universidad de California, en la Anderson Business School, que tiene un libro que os recomiendo a todos, si profesionales de cualquier cosa, que se llama Good Strategy, Bad Strategy, 
Y él habla de un concepto fascinante que es el concepto del atractor. El atractor es un estado que de alguna manera puede ocurrir por un cambio tecnológico, puede ocurrir por un cambio sociológico, genera una especie de campo gravitatorio que transforma por completo las condiciones de una industria. Él, por ejemplo, mencionaba la aparición del atractor Todo es una dirección IP que ha cambiado por completo diferentes industrias en tres décadas diferentes. En los años 90 levanta una startup de San Francisco prácticamente desconocida, se llama Cisco, y de pronto dos grandes compañías que dominaban las comunicaciones de toda la vida, como era el caso de AT&T y IBM, prácticamente empieza su decadencia. En la siguiente década nos damos cuenta de que una canción también es un fichero de 4 o 5 megas de tamaño y aparece en Napster y de pronto la industria discográfica desaparece en tres años, inmediatamente después de venir de su año de máximas ventas que fue, insisto, el 2003. Y en la siguiente década es cuando viene toda la parte del Internet de las cosas, la industria 4.0, la aparición de los objetos conectados, etcétera, etcétera. Entonces, un paradigma, un atractor, como él define, como todo es una dirección IP, ha transformado a la industria en tres décadas diferentes, de tres maneras diferentes. ¿Cuál es nuestro problema ahora mismo? Nuestro problema ahora mismo es que tenemos cinco atractores funcionando de manera simultánea. Hay cinco grandes fuerzas funcionando, transformando por completo la realidad de todas las compañías. La última vez que ocurrió esto fue en el siglo XIX con la aparición de máquinas, el vapor, la mejora de la producción industrial, la manufactura química, la máquina herramienta y la emergencia, digamos de alguna manera, de la eh, conciencia sindical. O sea, ocurrieron cosas tecnológicas y ocurrieron, digamos de alguna manera, cosas sociales, ¿vale? Porque un atractor puede ser o tecnológico o social. Y la última vez que ocurrió esto tuvimos la revolución industrial. Entonces, lo que está ocurriendo es que esos cinco atractores que hay ahora mismo funcionando, mucha gente los tiene mapeados con lo que es la parte de la transformación digital. Sin embargo, de esos cinco atractores, solamente dos están relacionados directamente con la transformación digital. Uno que engloba todas las macro tendencias tecnológicas nuevas que han aparecido, toda la parte de Big Data, toda la parte de Internet of Things, toda la parte de Blockchain, toda la parte de Inteligencia Artificial, Software as a Service, etcétera, etcétera. Y luego el hecho de que se estén acortando los ciclos de maduración y expansión de las compañías. Una compañía antes requería 50 años para desaparecer lentamente y ahora puedes tener una compañía un año como un startup, al año siguiente salir a bolsa y valer 100 dólares, al año siguiente los chinos te copian y te vas eh, directamente a, a, a concurso de acreedores. Que este es el caso que le ocurrió a GoPro. Entonces, los ciclos que antes eran 50 años, ahora mismo son 3, 4, 5. Dos herreros estratégicos y tú como compañía te puedes ir a la calle. Y conceptos como los espacios hiperpersonales, la Agenda 2030 es más conocida, eh, el Customer Centricity y la personotecnia, son cosas que no son estrictamente tecnológicas, que tienen un fuerte componente tecnológico, pero que están desgarrando por completo el tejido de eh, las, las empresas y las compañías. Por ejemplo, un tema tan abstracto como puede sonar, como los espacios hiperpersonales, está destrozando la industria publicitaria. La industria publicitaria, cualquiera de vosotros que haya estado trabajando en ella, echará de menos los años dorados de los 80, los 90 y los anteriores, porque ahora mismo es un cenagal horrible, sometido a un montón de problemas por todas partes, sometido cada vez más al escrutinio de la legislación y que cada vez es una profesión menos glamurosa y, y menos apetecible para trabajar en ella. Entonces, cuando yo, por ejemplo, acude a mí para trabajar Atlas Tecnológico, que es una compañía que está poniendo en contacto todo el tejido de todas las compañías tecnológicas que hay en España, lo hacen para decir, oye, ¿y si el problema de una compañía no es la tecnología? Y solamente tenéis que ver que los bancos han invertido 3.000 millones en su digitalización y realmente no han movido la aguja ni un milímetro, como prueban los recientes despidos que han tenido que afrontar. No se ha alterado de manera dramática la propuesta de valor. El problema fundamental de los bancos es que antes se tomaba dinero al 3 y se prestaba al 12 y eso era lo que sostenía toda la estructura y eso se ha ido completamente a paseo. No es algo que la digitalización te pueda sostener. Sin embargo, el abordar problemas estratégicos y abordar problemas complejos muchas veces lo que suele derivar es en la implantación de un montón de tecnología. Porque para hacer nuevas cosas, para gestionar los nuevos desafíos, muchísimas veces la tecnología viene la ayuda. Entonces es muy, muy, muy difícil separar de alguna manera 
lo que tiene que ver con los desafíos tecnológicos y lo que tiene que ver con los desafíos empresariales. Muchísimas veces las compañías se enfrentan a desafíos que no tienen por qué ser... Son desafíos estratégicos, son desafíos de propuesta de valor, son desafíos de adaptarse a los nuevos tiempos, que muchas veces llevan aparejados una transformación digital, pero en realidad lo que hay que hacer es una transformación de la propuesta de valor. Hay que volver a ser competitivos, hay que volver a tener sentido. Es posible que esa compañía haya sido muy exitosa durante 30 años, pero que dado los cambios que están sufriendo, haya dejado de serlo. Si tú examinas a la luz, por ejemplo, de... de, de, de <coughs> de los atractores que estamos hablando, las transformaciones en la industria agroalimentaria, las transformaciones son absolutamente brutales. Y algunas de ellas llevan connotaciones tecnológicas y otras no. Entonces, ¿a qué se dedica, por ejemplo, una compañía como la mía? Pues se dedica a resolver eh, problemas de empresa utilizando una mezcla entre eh, resolución de problemas complejos y lo que llamamos futurismo de frontera. Que futurismo de frontera en realidad es un concepto que viene a decir algo que tiene que venir, pero que es inmediatamente abordable, no es a 20 años ni a 40 años. Si no lo puedes abordar inmediatamente no nos sirve, porque además somos malísimos pronosticando. Esta es una serie de postales que se hicieron en Francia en el año 1900, con la gente intentando pronosticar qué es lo que ocurriría en el año 2000. En aquellos tiempos la aviación estaba... Eh, en pleno auge, con lo cual lo que la gente veía en los años 2000 era gente en pequeños aviones con los carteros llevando las cartas a nuestra casa. Un concepto como Internet o un concepto como todo lo que está ocurriendo se les, se les escapaba por completo. Somos muy malos pronosticando, solemos trazar rectas de regresión y el futuro no, 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 no progresa de esa manera. Entonces, ¿nos dedicamos a la tecnología? No nos dedicamos a la tecnología, a pesar de que yo vengo de un background tecnológico muy fuerte. ¿vale? En realidad, ¿Qué es lo que hacemos? De hecho, nos, nos hemos reído muchas veces de todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica porque eh, ya hace mucho tiempo que nos demos cuenta que no tiene nada que ver. Tú puedes tener, por ejemplo, un ejemplo como eh, eh, la, la, la metalladora Thompson, ¿vale? que, que lo, lo, mencionamos, lo, mencionamos, eh, lo mencionamos aquí. A ver si... ¿no? si eh. Aquí, vale. La ametralladora Thompson se inventa en 1917 con el fin de acabar con la Primera Guerra Mundial y no llega a ninguna parte hasta casi finales de la década de los 20 y porque primero los gángsters se habían dado cuenta de lo mucho que funcionaba este tema. Thompson se hartó de presentar su ametralladora a un montón de sitios y que no le hicieran ni puñetero caso a pesar de que era obviamente muy superior a todo lo que había en la época. Nosotros creamos un poco de, 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 de chiste lo que era el, el teorema de Povedilla, que era que una, te, una, te, una vez que una tecnología está disponible, eh, el capitalizarla la de rodada utilizando un poco de imaginación. No es así, esto es completamente falso. Muy, puede haber un estímulo tecnológico que no se corresponde en absoluto con el cambio real. El horno microondas lo inventa Ray Zion a finales de los 40 y hasta que la mujer no se incorpora masivamente al mercado de trabajo en los años 80, no significa un cambio para nada. Entonces puede haber un estímulo tecnológico que no tiene por qué haber un cambio asociado en la manera de ver las cosas. Y una de las cosas más complicadas a la hora de pronosticar y hacer futurismo es lo que se llama el ETA, el Estimated Time of Arrival, el tiempo esperado de llegada. Cuando esperamos que ese input futurista venga realmente a impactar en lo que estamos haciendo. Hablamos en su momento también de que una de las cosas que nosotros que es necesario hacer en la resolución de problemas complejos, tiene que ver con la lectura de señales. Hay muchísimos libros que te ayudan a interpretar las diferentes señales que te mandan las cosas que están ocurriendo ahora mismo a la hora de ayudarte e intentar que tú puedas pronosticar qué es lo que le va a ocurrir al futuro. Y un tema como la resolución de problemas complejos, en realidad tiene muchísimas aplicaciones. Nosotros estamos aplicando a entornos ahora mismo completamente diferentes, como el juego, las estaciones de servicio, los seguros... Es, es una disciplina completamente horizontal, completamente de uso prácticamente genérico y perpetuo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que implica la interacción de un montón de cosas que normalmente ahora mismo se han tratado de manera diferente. Implica todo lo que os he estado hablando de ciencias de complejidad, la parte de ecosistemas tecnológicos e infraestructuras nuevas tecnológicas y nuevas, digamos, tecnologías que se ponen encima de la mesa, implica entender cada vez más del factor X, del factor humano, y luego todo lo que se ha venido asociando normalmente a estrategia empresarial. Y todo cruzado en una especie de gran diagrama 
donde hay un montón de intersecciones entre unas cosas y otras. Es una disciplina absolutamente multidisciplinar, valga un poco la redundancia, donde hay un montón de cosas que gestionar y que orquestar de manera simultánea. ¿Vale? Lo que se estaba comentando, en, en, en la parte de, de, de Business Acumen viene todo lo que tiene que ver con estrategia, propuesta de valor, lectura de señales, lo que llamamos estrategia de negocio clásica. En la parte del factor X, todo lo relativo al factor humano, todas las ciencias sociales, todo lo que se ha venido dejando aparte, la psicología, la antropología, en los ecosistemas tecnológicos, todo lo que estáis harto de hablar, de las macro tendencias tecnológicas, la inteligencia artificial, big data, etcétera, etcétera. Y en la parte de ciencias de complejidad, todo lo que os he estado hablando que se lleva generando 50, 60 años, ¿de acuerdo? Sistemas no lineales, etcétera, etcétera, etcétera. Y digamos que de alguna manera lo que haces es que según se va complicando la naturaleza del problema, la resolución de problemas de complejos se encarga de lo más complicado, de lo más difícil, de lo que no está explorado, lo que no está en ninguna parte, ¿vale? que de alguna manera tampoco son temas estancos. O sea, tú puedes estar trabajando en aspectos que tengan que ver con el aspecto de resolución de problemas complejos y al mismo tiempo automatizando una planta, optimizando un determinado proceso tecnológico, instalando sensorética, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es característico, de alguna manera, ¿vale? es lo que estamos hablando. No es abordable desde una perspectiva meramente tecnológica, requiere de futurismo de frontera, tiene que ser rupturista, pero viable de manera inmediata. Es un desafío crítico para la empresa y no puedes acudir a alguien que ya lo haya hecho. Y ojo con esto porque normalmente es muy complicado eh, pensar que si alguien ha trabajado en la mejora de un sistema en un banco en Milwaukee, eso es trasladable a la caja de ahorros de Murcia. Esos son temas que normalmente no, no, no son así de sencillos. Entonces, cuando nosotros trabajamos en, en, en alguna de las compañías, <coughs> como puede ser, por ejemplo, el caso de una agroalimentaria en la que estamos trabajando en, 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 en Castilla y León, eh, nosotros no nos centramos tanto en sus problemas tecnológicos como en los problemas que tiene, que cómo se puede desplazar sus productos de bajo margen que está trabajando ahora mismo en los supermercados hacia el canal de distribución directo, cómo moverse hacia entornos donde pueda tener menos competencia, cómo diferenciarse construyendo innovación alrededor de los productos, un montón de cosas que si bien no tienen un impacto inmediatamente tecnológico, sí de alguna manera al final terminan redudando en la transformación de la compañía, en un aumento de la competitividad y en un aumento del planteamiento tecnológico. <coughs> bien. Pues eh, muchas gracias, espero que al menos en esta media hora os haya podido eh, eh, abrir un poco los ojos sobre las posibilidades de este concepto y eh, un placer haber estado con vosotros.
pues continuamos en directo, estamos como les decíamos al inicio de esta charla, de este foro que nos ha reunido hoy aquí, ITOX e Industria 4.0, estamos en directo en Televisión Murciana, en la página web de la Opinión de Murcia, en este evento organizado por el Instituto de Fomento junto a la Opinión de Murcia, en el que estamos hablando de transformación digital. Como hemos comentado durante toda esta mañana, el Instituto de Fomento ha dado un paso más, un giro de tuerca, como se suele decir con la llegada de la herramienta Agora Digital Innovation Hub, el Agora DIH que comentábamos al inicio. Se trata de una innovadora iniciativa que promueve la Comisión Europea y que basa principalmente en ofrecer servicio a todas las empresas que lo requieran para que puedan abordar de una forma un poquito más efectiva su posible transformación digital, todos los pasos, esa formación inicial que necesitamos, esas decisiones que tienen que hacer que realmente la transformación digital aporte valor en nuestro modelo de negocio y que puedan hacerlo a través de herramientas y de la identificación y captación de recursos que hay disponibles. En definitiva, este Agora DIH, el Agora Digital Innovation Hub, es una ventanilla única. Es como una ventanilla única en la que se implantan tecnologías habilitadoras y que además está formada por el INFO y otros socios como la Universidad de Murcia, la Politécnica de Cartagena, el CENTIC, el CEIN o el CEIC. En esta mesa de debate que tenemos a continuación vamos a tener como moderador a Joaquín Gómez. Joaquín Gómez es el director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, es doctor en Ciencias de la Empresa por la Universidad de Murcia, es ingeniero en Automática y Electrónica Industrial por la Politécnica de Cartagena y también es máster en Diagnóstico y Gestión de la Innovación y la Tecnología de la Empresa. Obviamente ha sido también director en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia, ha sido hasta hace unos años y desde el 99 ha estado trabajando en el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia. Desde el 2015 al 2019 estuvo como director general del Info y hace unas semanitas volvió después de haber estado al frente de la Dirección General de Estrategia y Transformación Digital. Imaginaos, toda esta trayectoria al frente de industria, empresas y centros de servicio público le acreditan para moderar la mesa de debate en la que vamos a tener a tres participantes que en sus respectivas compañías han liderado y participado en los grupos de trabajo con casos de éxito en digitalización, en digitalización y que son socios colaboradores de Agora Digital Innovation Hub. Ellos son Antonio Jesús Bayonas Martínez, CEO en Caudal. Les voy a decir unas pequeñas líneas de cada uno de ellos. Antonio Jesús Bayonas es Área Digital Lean Manufacturing e Industria 4.0, ingeniero industrial también por la Politécnica de Cartagena, director de operaciones con más de 20 años de experiencia en la industria de la transformación de plásticos y extrusión. Tiene experiencia en la optimización de procesos de fabricación y nos va a hablar esta mañana de transformación digital en la industria de extrusión, experiencia de una PyME, desarrollado en colaboración con el Centro Tecnológico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el CENTIC. Muy buenos días, buenos días. y bienvenido, Antonio. Gracias. Tenemos a una mujer con nosotros también esta mañana, Cristina Verdú Sandoval, es la responsable del Departamento de Redes de Moasa. Ella es ingeniera química, es responsable del Departamento de Redes de Aguas de Murcia desde 2018 y desempeña su papel, como ya nos explicaba, como ingeniera desde 2001 dentro de los departamentos de proyectos y explotación de MUASA. Ella es técnico de eficiencia en redes en el Grupo Suez y colaboradora como docente en la Escuela del Agua del Grupo de Suez. Ella nos hablará esta mañana de Big Data en la gestión de la red de abastecimiento de Murcia, desarrollado en colaboración con la Universidad de Murcia. Muy buenos días. Buenos días. Y bienvenida. Por último, les presentamos al tercero de los participantes en esta mesa de debate. Él es Antonio Ross, manager, IT manager en Iberian Lube Base Oils Company. Y perdóname si no lo he pronunciado como corresponde. Ilboc. Vamos ahí. Él es doctor en Ingeniería Química, lleva más de 20 años de experiencia en el ámbito de las tecnologías de la información. Es actualmente IT manager en Ilboc, empresa participada por Repsol Petróleo y por SK Lubricants, una empresa coreana para la producción de bases lubricantes de última generación. Él, esta mañana, va a ser el encargado de hablarnos de Machine Learning aplicado al aumento de fiabilidad y rendimiento en una planta industrial. Creo que tenemos temas más que suficientes para los pocos minutos que tenemos por delante, así que creo que con esta presentación es suficiente para comenzar. Es el turno de Joaquín Gómez. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Azucena, y buenos días. Me vais a permitir que mis primeras palabras sean de de reconocimiento y de total agradecimiento a todas las personas 
que han hecho que hoy presentemos, que sea una realidad, ¿no? que hoy se presente el Ágora Digital Innovation Hub, como también destacaba hace unos minutos eh, Azucena, eh, una iniciativa totalmente alineada con las políticas de fomento de la industria 4.0 a, eh, a nivel europeo. Un Ágora Digital Innovation Hub que nace con la principal misión de ayudar a, a las empresas, principalmente a las pymes, de ofrecerle todos los recursos que se necesitan para poder abordar eh, con las suficientes garantías el proceso de transformación digital. Y para ello, eh, dentro de Agora DIH, Agora Digital Innovation Hub, se van a prestar labores de, de asesoramiento e intermediación con la, fina, con la finalidad, como decía no, nuestro anterior ponente, eh, con la finalidad de ayudarles a identificar cuáles son las problemáticas que tienen la, y, y cómo se pueden eh, solucionar utilizando herramientas de, de transformación digital, eh, ayudando a incentivar e impulsar toda la iniciativa emprendedora que puedan surgir dentro de este proceso, especialmente la iniciativa emprendedora relacionada con la, con la industria 4.0, la formación en competencias digitales, un aspecto muy importante que también destacaba la consejera de Empresa en su intervención en la inauguración. Hay que aprovechar al máximo todo el potencial y el conocimiento que existe en la región de Murcia y también, pues, lógicamente, el trabajo en colaboración y en red con otras eh, instituciones y, sobre todo, con otros Digital Innovation Hub, tanto a nivel eh, nacional eh, como internacional. Y, lógicamente, pues eh, el, el core va a ser eh, todo el trabajo que se va a desarrollar con las tecnologías disruptivas, con las tecnologías habilitadoras de, de transformación digital. Hablamos de ciberseguridad, hablamos de inteligencia artificial, eh, robótica, eh, cloud computing, eh, eh, una serie de de tecnologías que van a acelerar que el proceso de transformación digital en la empresa de la región de Murcia pues sea eh, una realidad. Eh, todas las, todos los servicios y todas las fun eh, funciones que va a llevar el Digital Innovation Hub se pueden consultar en la página web de, de la entidad, ahora de IH.es, con lo que no me voy a extender más en, en este tema y lo que sí vamos a ir directamente al grano, a lo más importante, que es conocer la experiencia de las tres empresas que hoy, que hoy nos acompañan. Por tanto, os voy a ceder ya la, la palabra para que seáis vosotros quienes presentéis eh, eh, vuestra empresa y eh, nos permita entrar, calentar motores para el debate que vamos a tener en unos minutos. Eh, Antonio Bayona, CEO en Caudal. Sí, buenos bien? días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a, al Info y a la opinión, la invitación para estar en este evento. Y, y bueno, en segundo lugar, me gustaría contar nuestra experiencia en la digitalización de la empresa y para ello me gustaría mm, puntualizar que para todas las empresas normalmente el objetivo final que tenemos o el objetivo financiero final que tenemos es el crecimiento y la estabilidad. Y para ello siempre lo que debemos de buscar y comprometernos es, es con la satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente lo que nos va a permitir es eh, tener una estabilidad que finalmente eh, nos, va, nos va a permitir pues, desarrollar los proyectos que tengamos a futuro. Para ello nosotros lo que hemos hecho es identificar los procesos claves de, dentro de nuestra planta de producción sobre los que tenemos que actuar y utilizar las herramientas digitales que nos que está a nuestra disposición en la industria 4.0 para mejorar estos procesos y conseguir disminuir el coste de nuestro producto y el tiempo de respuesta al cliente, con lo que conseguimos eh, la tan deseada satisfacción del cliente. En una empresa industrial como la nuestra, que al final nos dedicamos a la, a la transformación de plásticos mediante un proceso de extrusión, el proceso crítico y clave sobre el cual debemos de actuar para conseguir estos objetivos es el proceso productivo, está claro. Somos una empresa industrial y la mayor parte de los problemas o problemáticas a solucionar están dentro de este proceso productivo. Para ello, pues bueno, llega el momento en el que empiezas a escuchar cosas, industria 4.0, nuevas tecnologías, lees, participas en foros, te, te informas hablas con proveedores, con centros tecnológicos, con universidades y te, te vas dando cuenta de que las empresas, la PyME, ya tiene acceso a una serie de herramientas que por coste y por conocimiento pueden implementar en su proceso productivo para mejorar, para, para disminuir tiempos muertos, para, 
para conseguir un valor añadido al producto. Y entonces es el momento en el que, mediante una decisión estratégica de la dirección, pues eh, eh, se acomete eh, el proyecto de digitalización de la empresa. En ese momento, pues bueno, empieza un camino, un camino largo, un camino, entre comillas, duro, porque hay que trabajar mucho, y en el que lo primero que hay que hacer es informarse. Para ello, las empresas pues, recurrimos normalmente pues, a los centros tecnológicos, a las universidades, y también, gracias a la ayuda muchas veces del Info, hacen que esas nuevas tecnologías sean accesibles eh, mediante la financiación y ayudas que conseguimos por ese canal. Entonces, a partir de ahí, pues la decisión está clara, es acometer proyectos que mejoren esos procesos clave y, en nuestro caso, el proceso productivo. Para ello, ¿qué hicimos? Pues bueno, eh, recurrimos en su momento al CENTIC, que eh, han colaborado con nosotros durante todo este proceso. Proceso inacabado, inacabado porque esto nunca se acaba, siempre la evolución y la mejora es continua pero lo que decidimos fue mmm, digitalizar nuestro proceso productivo, eliminar el papel de la planta de producción, intentar captar todos los datos de la maquinaria para poder tener la planta de producción en la mano. En la mano, saber lo que está pasando en cualquier momento y desde cualquier lugar, muy importante, desde tener el control. ¿El control para qué? Pues para poder tomar decisiones a corto plazo, poder decidir instantáneamente lo mejor y intentar disminuir los tiempos muertos y las paradas, que es lo que nos va a permitir un tiempo de respuesta al cliente más rápido y disminuir el coste de nuestro producto. Para ello lo que hicimos fue eh, pues adquirir un software, software que lo que hacen es captar eh, todos los parámetros de funcionamiento de las líneas de producción y de todas las instalaciones anexas a la fábrica, que es, digamos, el corazón de, eh, de la fábrica, y mmm, con el conocimiento en tiempo real de esos parámetros eh, de las líneas de producción y de las instalaciones, pues tener datos que nos permitan optimizar en, en todo momento ese proceso de productivo, como he dicho, eliminando eh, tiempos muertos y paradas. Ese proceso ya prácticamente está concluido, y se ha conseguido el objetivo, y ahora pues bueno, seguimos avanzando en otros procesos que consideramos críticos y claves para, para, para mejorar y que también estamos recurriendo a, a, a herramientas de, de digitalización que nos, que nos aporta la industria 4.0, como por ejemplo ahora el proceso que estamos sí, en, eh, empezando es eh, intentar implantar un sistema de mantenimiento predictivo que nos ayude a adelantarnos y a conocer qué es lo que va a pasar eh, en un futuro eh, a corto plazo con la maquinaria para intentar evitar eh, que haya eh, tiempos muertos en la planta que, que al final nos dificulte el cumplir con los compromisos que tenemos con nuestros clientes. Ahí vamos a intentar aplicar inteligencia artificial con un algoritmo matemático que teniendo en cuenta todos los datos que tenemos almacenados del comportamiento de la planta con, ese, con esa base de datos, de datos históricos, pues intentar predecir qué va a pasar en un futuro a corto plazo e intentar adelantarnos a, a posibles paradas de, de producción. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Mm, continuidad en el tiempo en la producción pues para disminuir, como he dicho, los tiempos muertos. Esos son los proyectos básicos y de mayor importancia que hemos acometido y que estamos acometiendo y en el futuro seguro que esto será un proceso continuo que nunca, que nunca parará porque eh, al final lo que todas las empresas buscamos es la mejora continua y la excelencia y estas herramientas lo que hacen es aportarnos soluciones para, para continuar mejorando y, y avanzando y en ese, ese es el punto en el que estamos. Cristina. Buenos días. Eh, lo primero de todo es agradecer al, al Instituto de Fomento y a la, al diario La Opinión la, la invitación de Aguas de Murcia en esta jornada. Y bueno, mmm, Aguas de Murcia se dedica a la gestión del ciclo integral del agua en la ciudad de Murcia y en su término municipal. Damos servicio a 450.000 eh, clientes aproximadamente y para ello gestionamos una red, un total de red de 4.100 kilómetros de red entre redes de abastecimiento, redes de saneamiento y red urbana de riego de agua no potable para suministro de algunos jardines. 
y a través también de 200 instalaciones singulares y estaciones críticas donde el control es, es uno de, los, de, de nuestros principios de gestión importantes. Disponemos también de una planta de tratamiento de agua potable que nos suministra el 25% aproximadamente del, del agua suministrada al municipio y depuramos el 100% del agua residual en, a través de 16 depuradoras distribuidas en, en, en todo el término de, municipal. Aguas de Murcia se encuentra en, en un proceso de incorporación a su forma de gestión de todas estas tecnologías y de todos estos conceptos que implica la industria 4.0 y para nosotros no deja de ser una evolución natural a lo que venimos haciendo desde hace desde el año 89 cuando, cuando empezamos la gestión del ciclo en, en la ciudad de Murcia, puesto que desde entonces hemos apostado por la automatización y la digitalización de todas nuestras infraestructuras y, nuestro, y todos nuestros procesos. Disponemos de una escala en la que gestionamos en tiempo real unas 48 o 50 mil señales Disponemos de un sistema de información geográfica donde tenemos digitalizado todas las, nuestras redes, todas nuestras infraestructuras y es una de las principales herramientas para nuestro despliegue en campo tan, tan necesario en nuestra actividad. Eh, actualmente estamos desplegando un proyecto de digitalización de todos los puntos de consumo de nuestros clientes a través de, de la telelectura, que también es una base de datos importante que nos va a permitir también dar un salto cualitativo. Y, por supuesto, también disponemos de las bases de datos de gestión de, de GEMAOS, de bases de datos transversales, para, para la optimización, el control y, y, la, y la gestión de nuestros procesos. Todas estas fuentes de datos pues, los incorporamos con nuestros principios fundamentales de gestión, ¿no? que es la, la eficiencia económica, la eficiencia energética y la eficiencia hidráulica, la gestión de nuestro recurso agua tan escaso y tan necesario en nuestra, en nuestra región y, por supuesto, pues la, la mejora continua de nuestros procesos. La incorporación de estas bases de datos crecientes, ¿no? de, de estas fuentes de datos, junto con estos objetivos, pues no nos, nos obliga a dar un salto cualitativo y cuantitativo en, en nuestra gestión y, y, y llevar a cabo esta transformación digital tan importante pues, a nivel industrial y, y que en Aguas de Murcia no puede ser menos. De hecho, esta transformación digital es uno de los pilares de nuestro plan estratégico eh, y es una base de la que no solo a los procesos tal cual, sino también al resto de, de procesos de, de, de la empresa, se van a ir incorporando para, como, como fuente de mejora continua. Y, y bueno, en concreto, a nivel de nuestro plan estratégico, en estos próximos años ya es una realidad pues el despliegue de, de, de la telelectura al 100% de todos nuestros puntos de consumo. Un despliegue que no solo va a servir para la gestión, individu la gestión de, parte, de la parte gestora, ¿no? de, de la parte de la empresa, sino también es algo que se le quiere ofrecer al cliente a través de nuestra oficina virtual y de nuestros canales de, de acceso al, a los clientes para que puedan gestionar ellos mismos sus, sus, sus consumos y, y establecer sus propias alarmas. Y luego también otro punto en, en el que se quiere incorporar el tema de la transformación digital es para la disminución de, de riesgos operativos. El principal riesgo operativo que nosotros tenemos es el derivado de la, de la obsolescencia de nuestras, de nuestras instalaciones. Tenemos redes de, con, una, con una antigüedad importante y en la que nos preocupa mucho el fallo, el fallo de estas, de este, de este, el fallo de estas instalaciones y la repercusión que puede tener, por supuesto, a nuestros clientes. Y de ahí que necesitemos generar algoritmos, árboles de predicción, eh, mecanismos de toma de decisión rápida y por supuesto también el, los planes que nos permitan determinar aquellas infraestructuras donde el índice de fallo puede ser más, más probable para acometer la optimización y, la, la, y los planes de mantenimiento tanto preventivos como correctivos y, y que el impacto a nuestra sociedad y a nuestro entorno sea, sea mínimo. En este sentido, pues 
se acometió un, un, hemos acometido un proyecto con la Universidad de Murcia, aprovechando la, el convenio que tenemos con la Cátedra de Agua y Sostenibilidad, en, firmado entre esta Universidad de Murcia y, y Aguas de Murcia, en concreto con el Grupo de Sistemas de Inteligentes y Telemática de, de, de la Universidad de Murcia, hemos acometido un proyecto de, 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 de unificación de bases de datos de nuestro SCADA, de nuestro sistema de telelectura, de nuestros históricos de averías, eh, de bases de datos externas. Eh, se, ha, se han integrado todas esas bases de datos en un entorno único y hemos aprovechado análisis de Big Data utilizando de la plataforma de gestión que, que, la, que este, este departamento nos ha puesto a nuestra disposición con el objetivo de determinar qué tramos de red pueden ser los más susceptibles en los próximos años a sufrir, a sufrir averías para desplegar nuestros planes de renovación y, y corregir esta deficiencia y adelantarnos al comportamiento anómalo de, de ciertos equipos, contadores de agua o, o restos de, de instalaciones críticas. Y bueno, este es uno de, de los proyectos más interesantes que hemos acometido en concreto con esta industria, con esta terminología de industria 4.0, pero mm, esperamos, es ya una realidad la incorporación de esta tecnología y de, de, de ir incorporando a nuestros procesos, pues todo el ámbito y toda la, la perspectiva que nos ofrecen estos sistemas a, a nuestra gestión. Muchas gracias, Cristina. Antonio. Bueno, pues... Eh... Yo vengo en representación de ILBOC, Iberian Loop Base Oil Company. Eh, bueno, antes de nada agradecer a la opinión, la invitación de estar aquí y compartir con vosotros lo que estamos haciendo en nuestra empresa y sobre todo a los compañeros de, de la Universidad Politécnica de Cartagena que son con los que estamos desarrollando el proyecto que venimos a presentar. Os digo eh, a grandes rasgos lo que hacemos en, en ILBOC. ILBOC es una empresa que se sitúa en el sector eh, petroquímico, oil and gas, como queráis. Es una empresa bastante joven, ¿vale? eh, sacamos nuestro primer producto en especificación en septiembre de 2014, con lo cual llevamos siete años de, de producción y de operación comercial. Eh, lo que producimos básicamente son bases de lubricante y para que os hagáis una idea, pues son lo que el 90 y muchos por ciento de, de lo que consume de, del aceite de lubricante en nuestros coches. ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que con los nuevos motores de más eficientes y que tienen que emitir menos, eh, se exigen unas características muy especiales de qué tipo de lubricante eh, tienen que llevar. Esos son los lubricantes de tipo 3 y son los lubricantes que nosotros producimos en, en la planta de ILOC. Como decían en la presentación, somos un joint venture entre Repsol y un grupo, una multinacional coreana, eh, que es el grupo SK. Eh, y básicamente, eh, bueno, básicamente, producimos cuatro, cuatro productos, valga la redundancia, que son cuatro tipos de base lubricante que dependen eh, básicamente de la viscosidad de cada uno de ellos. ¿vale? Entonces, bueno, eh, al ser una empresa tan joven, ¿vale? joven en, en edad de la empresa y joven en edad de la plantilla, pues somos bastante modernos, ¿vale? tenemos un nivel de digitalización importante, eh, tenemos mucho acceso a datos históricos, mucho acceso a datos de cualquier tipo, Ese, esa parte del, de tecnológica de base la tenemos, la tenemos eh, desde el primer día, eh, con lo cual eh, pues, eh, lo que, nuestro principal objetivo es, bueno, igual que el de todos, es mejorar nuestro proceso productivo y que nuestros, nuestros productos salgan en especificación y sean bueno, pues lo más óptimos posibles todos los procesos que tenemos en la planta. Entonces, a partir de ahí, y eh, por, por bueno, una apuesta clara de nuestra dirección en su día, eh, personificar nuestro CEO en aquel momento, que era Eduardo Romero, desde aquí le mando un saludo, y que ahora continúa nuestro nuevo CEO, eh, que es eh, Joaquín García Stein, eh, pues tenemos un acuerdo con la unidad, oh, unidad con la Universidad Politécnica eh, en la que una doctoranda, Elena Fernández, de la cual soy tutor por parte de, por parte de la empresa, eh, empezó un proyecto para monitorizar y optimizar eh, una serie de, de activos de la planta, lo cual derivó al final 
en un proyecto para optimizar la propia producción, tener un modelizado de, de, de la producción de, de la planta que nos permita eh, prever cómo vamos a rendir en función de diferentes parámetros como pueden ser la materia prima que obtenemos que nos da Repsol, que es, eh, se llama UCO o UCO o UCO, dependiendo de cómo... Uh -huh de cómo lo digamos, que es básicamente aceite sin convertir, ¿vale? Es uno de los primeros productos de los textilados de, de, de Repsol. Pues Repsol nos alimenta eh, con diferentes tipos de uco, ¿vale? Y dependiendo de, ese, de esos tipos de uco, de la densidad y de otras características, pues nuestro producto eh, se produce de una forma o de otra. Lo que, no, lo que nos da este, este proyecto que estamos haciendo con Deep Learning o Machine Learning o redes neurales, ya ahora cada... Todo esto, eh, los nombres van cambiando mucho con, con, en muy poco tiempo, pero realmente es una red neural en la que se entrena un modelo eh, con diferentes iteraciones para conseguir eh, pues eso, tener una previsión de cuál va a ser nuestra producción eh, en un momento determinado. Con esto ahora mismo, antes eh, teníamos un modelo basado en, en, en correlaciones polinómicas, ¿vale? al final hojas Excel de toda la vida, eh, y ahora con este nuevo modelo ya vamos con una mejora del 0,7% que parece poco pero para que os hagáis una idea Ilbox produce el 50% de la demanda de, de bases de lubricante de Europa que son unas 700.000 toneladas ¿vale? pues un 0,7% puede ser unas 4.000, no sé, 4.900, 4.000, sí, 5.000 toneladas 5.000 toneladas no es eh, poco, ¿vale? Lo mejor de este tipo de proyectos es que se entrenan eh, con el uso, o sea, el propio, la propia utilización del modelo hace que el modelo mejore y se entrene. Obviamente no se puede entrenar y no puede perfeccionarse de forma eh, infinita, pero sí que va mejorando eh, con el paso del tiempo y en ese, y en ese punto estamos. Ya os digo que, que Elena Fernández, que es nuestra doctoranda, ha hecho un trabajo fenomenal. Eh, sobre todo entendiendo el objetivo de, de, del proyecto, que es mejorar un proceso productivo. ¿vale? Por lo demás, bueno, ahí está pasando un vídeo en el que eh, tenemos infinidad de proyectos que se pueden calificar de digitalización. La verdad que la sensorización en el tipo de industria de, de petroquímica, ya llevamos, yo no sé, yo llevo veintipico años en, en industria, si no de utilities y de, de petroquímica, y la sensorización es algo que está en, en la industria de este tipo desde hace muchísimo tiempo. Otra cosa es qué hacemos con los datos y cómo los tratamos, que es el, en, el, en nuestro caso el proyecto, que, el proyecto que tenemos en marcha. Ya os digo que de forma muy satisfactoria y con unos resultados muy interesantes. Muy bien. Muchas gracias. Me gustaría plantearos una primera pregunta. En base a vuestra experiencia, ¿cuáles consideráis que es el factor o los factores clave para asegurar al máximo la absorción de tecnología por parte de la empresa y que la transformación digital del proceso, de los procesos en los que estamos trabajando, sea realmente efectiva? ¿Tenía? Bueno, desde nuestro punto de vista, o desde el mío, yo creo que lo importante es detectar los procesos claves sobre los que tienes que actuar y luego vencer la resistencia al cambio que normalmente eh, tiene el ser humano a, a, a cambios, sean para mejor o para peor, pero esa resistencia al cambio eh, eh, es muy importante y hay que tenerla en cuenta. Entonces la decisión tiene que ser firme, tiene que venir desde la dirección de la empresa y tiene que haber un compromiso real para que, para que el trabajo sea constante y, 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 y al final puedas conseguir vencer esa resistencia al cambio que creo que es el principal inconveniente a la hora de implantar un sistema de este, de este tipo. En la prima española. Cristina. Para nosotros, para asegurar el éxito de llevar a cabo este tipo de proyectos, yo creo que, eh, sobre todo por la historia que nosotros tenemos y, y, y la evolución que, de nuestra empresa, es que el, los sistemas estén adaptados para, para poder acoger este, este tipo de nuevas tecnologías. Uno de, si tienes histórico de datos 
y un buen histórico y, un, y una buena organización de esos datos pues te, te, te facilita que la adaptación de este nuevo tipo de tecnología. Y luego también creerte, creerte el, el proyecto, contar con ellos y contar con, con, con que queremos acometer un proyecto de este tipo a nivel de toda la plantilla, desde la dirección hasta, los, hasta todos los responsables, incluso el despliegue en campo que se pueda llevar a, a cabo con, con, todo, con toda la, la cadena de mando de, de la empresa. ¿Tenía? Pues a ver, yo estoy muy de acuerdo con los dos. ¿Vale? La, la resistencia al cambio es importante en nuestro caso. No tenemos ese problema porque, como te decía, somos una empresa muy joven, de plantilla muy joven. ¿vale? Y la transformación digital ya la traemos, la traemos puesta de casa, digamos. Muy importante también tener datos eh, consolidados, ¿vale? datos que sean realmente buenos. ¿vale? Pero en mi caso, eh, y en este... Y llegados a este punto, eh, lo importante cuando hablamos de transformación digital y de proyectos digitales y todo este tipo de cosas, es entender que un proyecto de transformación digital no implica poner mucha cacharrería eh, tecnológica, ¿vale? Eh, principalmente es entender qué queremos mejorar. O sea, al final, en nuestra industria 4.0, la revolución industrial, la cuarta revolución industrial no tiene por qué ser... Eh, ir a poner un montón de aparatos, ir a poner un montón de, ir a comprar los mejores y los más potentes servidores, sino entender realmente qué procesos queremos mejorar y cuál es la mejor forma de mejorarlos. Muchísimas gracias. En base a vuestra experiencia, porque vuestras empresas cuentan, han abordado eh, no solo uno, sino muchísimos proyectos de, de transformación digital, de transformación tecnológica, ¿consideráis que este tipo de proyectos contribuyen a la creación de empleo de calidad, a la incorporación de titulados superiores, de, de perfiles de, muy bien capacitados, de formación profesional. ¿Cuál es vuestra experiencia? Sí, por supuesto. Tú, tú cuando defines un proyecto de este tipo en la empresa, al fin, eh, siempre tienes que tener una persona que lidere el proyecto. Tienes que crear un grupo de trabajo y dentro de ese grupo de trabajo tiene que haber una figura indispensable que es el líder del proyecto. Tiene que ser una persona muy preparada tecnológicamente, tiene que estar concienciada y seguro de sí mismo, de que es capaz de, de llevar a cabo el, el, el proyecto. Y muchas veces este perfil no existe en la PyME y al final tienes que, tienes que incorporarlo porque si, sin este perfil eh, normalmente este tipo de proyectos eh, quizás esté condenado al fracaso. Entonces es totalmente... Y, y luego también la gente que, que, que ejecuta el proyecto finalmente y las personas que van a tener que, que, que manejar los nuevos sistemas tienen que tener un perfil tecnológico no avanzado, pero sí suficiente para utilizar este tipo de herramientas. Eh, las personas jóvenes, digamos que ya son nativos de la tecnología. Prácticamente eh, las personas que se están incorporando hoy en día a las empresas han nacido con un teléfono o una tablet en la mano. Eso les hace que este tipo de tecnologías sean más amigables para ellos y que sean para ellos más fáciles de utilizar. Entonces eh, está claro que, que fomenta el empleo, fomenta la necesidad de perfiles tecnológicamente más avanzados y está claro que está habiendo un cambio, un cambio en, el, en, la, en las necesidades de perfiles en la empresa y... y y la empresa se tiene que adecuar a, la, a las nuevas necesidades que, que tenemos para todo esto. ¿Cristina? Sí, yo opino lo mismo que mi compañero Antonio. Pienso que a nivel de recursos humanos nos, nos obliga a, in, a incorporar gente, personal, en el que este tipo de, de conceptos sea su día a día y luego a generar un conocimiento continuo y una adaptación del personal existente a, a esta nueva metodología de automatización y de trabajo en, en, con bases de datos y a otro nivel. En, nosotros en Aguas de Murcia hemos tenido, se ha, se ha creado ya un, un departamento de transformación digital en el que se han incorporado expertos, no solo en la automatización, sino también en, en la gestión físico-matemática de todas estas, de toda esta, esta tecnología para adaptarla desde un punto de vista de, de nuestro proceso, ¿no? de nuestra gestión de agua, de saneamiento y, y de nuestros procesos, de adaptar, para adaptar este tipo de tecnología al, a nuestro sistema. ¿no? 
además de, como digo, la, el, la, la formación continua del, del personal, de todo, la, de, toda, de todo el personal que luego va a trabajar con ellos. ¿Tenía? Sí, totalmente de acuerdo. La respuesta es obviamente sí. No solamente eh, se genera empleo en la propia empresa, sino en, el, en las empresas consultoras, en, en, en colaboradores que buscamos, colaboradores tecnológicos. ¿vale? Eh, nosotros estamos trabajando muy, muy de cerca con una empresa de ingeniería, y de, y de ingeniería eh, que este, con la que estamos desarrollando una idea mm, creo que bastante innovadora, que es tener un gemelo digital. ¿vale? Un gemelo digital que no es ni más ni menos que tener una planta virtual eh, que haga lo mismo que hace la, la planta real. ¿vale? Eso te permite simular cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de proceso, cualquier tipo de lo que os imaginéis. ¿vale? Y, y bueno, eh, en ese camino estamos. El proyecto del que estamos hablando aquí, de mejorar la producción eh, mediante Machine Learning, eh, es parte de, de la creación de ese de ese gemelo digital en el que en el que queremos bueno que ya hemos empezado a trabajar ¿vale? entonces sí la respuesta es obvia se genera empleo se genera empleo de calidad y sobre todo te llevas muy gratas sorpresas encontrando gente muy 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 buena por ahí afuera como es el caso de la doctora anda eh, que está trabajando con nosotros Elena Fernández que es una es una mujer que ya os digo que aunque habéis hecho alguna referencia me gustaría conocer eh... Y que los espectadores conociesen vuestra opinión de, del ecosistema industrial y tecnológico de la región de Murcia, especialmente hablando de, de los proveedores tecnológicos y todas aquellas entidades que tienen la capacidad para prestar servicios dentro de, a la hora de abordar los, los proyectos de transformación tecnológica y digital. Eh, ¿Cuál sería vuestra experiencia? Hombre, eh, eh, desde nuestro punto de vista es básico para la PyME poder apoyarnos en... en en empresas o en centros tecnológicos o en universidades que dominen este tipo de tecnología para, para poder hacer eh, que los proyectos sean reales, concretos y puede tener éxito. Nosotros para este tipo de proyectos siempre nos hemos apoyado en el CENTIC y, y la verdad es que el resultado siempre ha sido el esperado y los proyectos que hemos llevado a cabo han sido de éxito. Creo que los profesionales que hay en la región de Murcia son, están totalmente preparados para, poder, para abordar este cambio de digitalización de la PyME y, y en las empresas pues cada vez más también estamos preparados porque los perfiles que incorporamos cada vez son más profesionales en este aspecto pero está claro que sin el apoyo externo de, de estos centros tecnológicos de las universidades pues sería, sería complicado y resultaría mucho más difícil llevar a cabo esta transformación digital. Para nosotros es básico el apoyo. Cristina. Sí, nosotros también consideramos importantísima la parte tecnológica. De hecho, agradecemos, es muy de agradecer la iniciativa del Info de, de crear un, un, un portal exclusivo para, con, este, con estos objetivos. Y en la universidad es donde irradia el, el conocimiento previo que creo que luego se transforma en, en la empresa, con lo cual la colaboración... Mmm, con la, en este caso nosotros con la Universidad de Murcia y con la Politécnica de Cartagena, que también hemos estado haciendo proyectos de investigación y de, y de análisis de datos avanzados, es muy importante para que nos abran estos horizontes que, que, bueno, que en la empresa no, se queda más interiorizado, ¿no? estamos más embebidos en nuestro día a día, con lo cual la apertura de estos horizontes es, es imprescindible. Nosotros también tenemos el socio tecnológico de, de Suez, al ser empresa mixta, que también nos incorpora esta parte tecnológica a través de sus, de sus, de sus empresas tecnológicas y de los grupos de trabajo en la que todos participamos. Entonces, pero bueno, sí que una iniciativa como la de Info, junto, apoyada también por, la, por, el, por, por las universidades y los centros tecnológicos, es... En la, puede ser en, en la base del de, de, de avance para las pymes. ¿Tania? Pues a ver, yo pienso que Murcia está muy, muy, muy preparada en, en la parte tecnológica. Hay, hay algún punto en concreto en el que tenemos algún, alguna lacra ¿vale? o, algún, o alguna falta, pero en general tenemos muy buenas empresas consultoras, muy buenas empresas tecnológicas de, de servicios. 
Tenemos gente muy buena en las universidades y eso no tenemos que dejar de aprovecharlo. Yo eh, soy, vamos, eh, eh, acérrimo a, a usar a la universidad como, como centro de investigación y como centro de, de conocimiento, ¿vale? Pero ya te digo que, que Murcia está muy, muy, a un nivel muy, muy alto a nivel tecnológico en, en, en cuestión de consultores y en cuestión de, de empresas de servicio tecnológico y debe ser un orgullo para nosotros. Pues Antonio, me agarro a lo que comentabas, que deduzco que hay oportunidades de mejora y, y aspectos sí. que se pueden llevar a cabo para seguir incrementando la calidad y la capacidad de nuestro sistema, ecosistema tecnológico <coughs> emprendedor. En base a vuestra experiencia... Y eh, es una petición que también os hago como director del Instituto de Fomento porque nos va a permitir implantar seguro eh, nuevas actuaciones que contribuyan a, a mejorar este, este ecosistema. En base a vuestra experiencia, ¿qué aspectos eh, se deberían mejorar tanto desde el punto de vista público como privado? A ver, desde, desde el punto de vista privado es difícil eh, de, de puntualizarlo, ¿vale? Ahí nosotros, yo como experiencia propia, ¿vale? hay, hay una cierta falta de, de empresas consultoras, por ejemplo, en el sector privado, eh, de grandes plataformas. Imagínate, eh, SAP, por ejemplo. Pues la consultoría de SAP en la región de Murcia no es algo que... que en, la, en lo que estemos muy bien. Sí, pero al, por el contrario, en la parte de hardware, en la parte tecnológica, en todo lo demás, estamos súper preparados y, y a un nivel muy, muy, muy alto. ¿vale? Sí que es cierto que nos falta, quizá porque no hay muchas grandes industrias en, en Murcia eh, que usen grandes plataformas tipo SAP, lo que decía, tipo Azure, tipo este tipo de cosas, que para la mayoría de las pymes pues, están un poco fuera de fuera de, de su alcance. ¿vale? Entonces sí que es cierto que muchas veces tenemos que ir a, a consultores de fuera de la región eh, para, pues eso, para, este tipo de, para este tipo de plataformas. Eso por un lado. Eh, a nivel público, la verdad no lo sé. No te puedo decir, porque eh, nosotros a nivel público no trabajamos eh, directamente con, con ninguna entidad pública, más allá de las universidades, ¿vale? Entonces, en la universidad, ¿qué se puede mejorar? Jo, se pueden mejorar muchísimas cosas. Se puede mejorar cuánto invertimos en investigación, ¿vale? Eh, creo que no invertimos prácticamente nada en investigación y eso es uno de los, de la, de los peores errores que se pueden cometer. O sea, nuestros estudiantes, nuestros eh, futuros doctores necesitan presupuesto, obviamente, para desarrollar sus ideas. Uno puede tener la mejor idea del mundo y si no tiene alguien que le apoye, nunca va a salir. Nos estamos perdiendo muchísimas cosas, seguro que podrían ser revolucionarias por no eh, apoyar la investigación de nuestros, de nuestros estudiantes. Y yo, vamos, principalmente en la parte pública, eso es lo que creo que, que tendríamos que mejorar muchísimo. Muchísimo además. Estamos muy, muy lejos de poder, de poder decir que estamos bien en la parte de, de apoyo a la investigación. ¿Cristina? Pues yo aquí, como empresa mixta, empresa mixta con, con capital público, creo que donde podríamos mejorar es en, en la facilidad de, de llegar. ¿no? Para nosotros, nuestra, por ser empresa pública, nos, nos cuesta mucho normalmente establecer lazos de comunicación con los institutos de fomento, con los convenios con, las con, con universidades. Ahí tenemos un una complicación por el por que, que no podemos hacer un, un convenio tan sin saltarnos ciertos trámites administrativos. Entonces yo creo que la, la facilidad administrativa para acometer este tipo de proyectos y, y tener más fluidez con, de comunicación y de gestión con este tipo de, de organismos públicos, nosotros también como organismo público, es, es lo que algunas veces nos... nos retrocedemos ¿eh? En, eh, o nos dificulta ¿no? la, la visión de este tipo de, de proyectos. Antonio, uh -huh. en nuestro caso. Bueno, en nuestro caso nosotros somos una, una pyme pura, 100%, venimos de, de una empresa familiar y para nosotros algunas veces la tecnología va más rápido de lo que nosotros podemos abordarla. Y en ese caso yo creo que desde nuestro punto de vista la parte pública... Eh, eh, 
tira muchas veces del carro y a nosotros eh, muchas veces vamos a remolque de, 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 de las oportunidades que nos van llegando. Yo para mí el Info lo está haciendo muy bien en esta parte de Industria 4.0, yo creo que Murcia es pionera a nivel nacional en, en ayudas a las BIME para, para desarrollar proyectos de tecnología y yo creo que, que desde el punto de vista de las BIME, eh, yo creo que de la parte pública se está haciendo muy bien. Por lo menos a lo que a nosotros respecta, siempre, siempre que hemos eh, tocado la puerta de, del Info, del Centic o de la Universidad, la respuesta ha sido inmediata, clara, concreta y nos han ayudado a, a abordar los proyectos que hemos tenido en mente. Incluso muchas veces así, la propuesta ha venido desde, desde, desde fuera y nosotros lo que hemos hecho ha sido subirnos al, al, al carro, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que el ritmo que, que de crecimiento, de crecimiento que, ti, que tiene la región de Murcia en la parte privada y en la parte pública, por lo menos para las PYME, yo creo que es el adecuado. Incluso algunas veces eh, nos sentimos un poco, un poco a remolque porque no somos capaces de abordar todos los proyectos que quisiésemos, porque muchas veces el día a día nos imposibilita abordar todos los proyectos que surgen. Desde mi punto de vista, eh, siempre todo se puede mejorar, uh -huh. pero desde mi punto de vista, eh, yo creo que, que, que la parte pública no está dormida, sigue actuando, sigue trabajando, sigue moviendo el tejido empresarial de la región de Murcia, y yo creo que las pymes respondemos al, al, al ritmo que podemos, y unas más rápido, otras más lentas, al final todas tienen que unirse a la transformación digital, la que no lo haga eh, tendrá un problema serio en el futuro, y, y yo lo que animo es a la parte pública a seguir, a seguir eh, eh, tomando iniciativa, a seguir, entre comillas, presionando a la PyME para que se digitalice. Y creo que el camino que, se, que, se, eh, que empezó hace unos años, pues continúa, veo que siguen saliendo iniciativas, nuevas cosas, y yo desde, desde siempre lo he visto accesible y desde nuestro punto de vista eh, Problema, problema no vemos, vemos oportunidades y vemos soluciones. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra sugerencia. La verdad es que todos estamos de acuerdo que, que hay que incrementar y seguir incrementando el apoyo a la I más de más I. Si no recuerdo mal, en los últimos 10 diez años, diez años eh, Baleares y la región de Murcia son las dos únicas comunidades autónomas que han tenido un incremento positivo en inversión en I más de más I y sin duda existe una causalidad entre el apoyo a la IMA de Masí, el hecho de que la región de Murcia en el periodo 2015-2019 eh, estuviese liderando a nivel nacional, junto con otras tres comunidades, el crecimiento de, en PIB. Y esta línea, pues, lógicamente, se tiene, se tiene que mantener. Eh, os pido también eh, 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 apoyo a la hora de identificar que, que nos marquéis cuáles consideráis que son la, las tecnologías disruptivas, las tecnologías de transformación digital que en los próximos años eh, pueden marcar el proceso de transformación digital de las pymes de la región de Murcia. Hablabais de inteligencia artificial, a, a, hablabais de, de Big Data, ¿añadiríais alguna más? Hombre, hay muchas, hay muchas oportunidades y va a depender del estado de cada empresa, pues va a necesitar una u otra. Nosotros, en nuestro caso concreto, ya, ya utilizamos algunas, y hay otras que vamos a utilizar. Nosotros, por ejemplo, estamos utilizando pues, la automatización de los procesos productivos, estamos utilizando también el Big Data, estamos utilizando eh, bases de datos, histórico de datos. Ahora que queremos empezar a utilizar la inteligencia artificial, también utilizamos robótica. Eh, yo, yo creo que cada empresa, de todas las opciones que hay, va a tener que ir cogiendo... Eh, la que mejor eh, optimice sus procesos clave. No creo que haya una que destaque sobre las otras y va a depender de cada uno cómo quiera eh, mejorar sus procesos, pues en esos casos unas serán más importantes que otras. Eh, todas son mmm, válidas y, 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 y a nuestra disposición tenemos un catálogo tan amplio que va a depender de, de cada empresa. No, no creo que haya una que destaque sobre, sobre otra y que vaya a ser más importante que otra. Todas, todas, todas por igual, en mi opinión. Es igual que en función de, de el objetivo del proyecto en cuestión, pues iremos incorporando una tecnología u otra. 
Nosotros ahora mismo, y porque es una realidad actual, ¿no? el, el, estamos más por las tecnologías de Machine Learning en base de, a nuestro histórico de datos, a la experiencia de ese retorno de histórico de datos que, que obtenemos en, en campo, pues establecer automatismos de aprendizaje para, para llegar a la optimización de, de los recursos. Entonces, bueno, por pronunciarme por una, actualmente estamos con el Machine Learning porque llevamos varios proyectos en este sentido de, de aprendizaje, de, de lo que nos estamos encontrando en, en la red o, en, o en, en la situación real, en qué se nos está transformando y en, lo estamos aplicando pues, a la búsqueda de fugas, a, lo estamos aplicando también al, al, al control de, de vertidos en la red de saneamiento para aprender sobre qué no, qué, en qué se traducen estos datos al... A la, en un futuro o, 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 o las consecuencias que ya están teniendo y bueno, me, me pronuncio en esa por la situación actual que estamos viviendo pero es verdad que, que a medida que la automatización y, y la gestión, la toma de decisiones de, de, en función de, de la costelera de datos que tenemos iremos incorporando una u otra ¿Tania? Bueno, pues yo estoy de acuerdo con, con Cristina que, que la parte de Deep Learning eh, se va a llevar el, el primer puesto en los próximos años, sobre todo porque la, la capacidad de procesamiento ya no es un problema. O sea, si hay algo que nos ha dado la digitalización, entre comillas, es que eh, los sistemas de, de procesamiento son cada vez más baratos y más potentes. ¿vale? Uh -huh. eh, pues eso, lo que, el ejemplo que pone todo el mundo del móvil. Ahora mismo un móvil de los que tenemos ahora es muchísimo más potente que, que los ordenadores que se usaron para mandar el Apolo 11 a la Luna. ¿vale? O sea que, entonces ahora mismo esa es una ventaja pues, que, que tenemos y que la vamos a aprovechar. Eh, por la parte de la sensorización, yo no soy muy, muy partidario de del término IoT. ¿vale? En industria estamos sensorizando hace un montón de años. ¿vale? Eh, otra cosa es cómo podamos explotar esos datos. Y ahora mismo es muchísimo más fácil eh, tener acceso a los datos de, de producción y poder explotarlos de forma eficiente. ¿vale? Entonces ya os digo que el Deep Learning, teniendo datos que se puedan correlacionar, datos que se pueden tocar, eh, pues eh, se va a llevar el, el número uno en los próximos años y más aún ahora con las tecnologías 4 o 5G que nos permiten tener redes privadas para, para poder uh -huh. interconexionar sistemas que antes no lo estaban y poder extraer esos datos de forma automática eh, y demás, tener eh, equipos portátiles que te permitan medir vibraciones de un equipo lo que comentaba el compañero Antonio que decía eh, vamos ahora a un sistema de, de predictivo para el mantenimiento pues el predictivo del mantenimiento significa que tienes que medir los, los equipos que tienes. Tienes que medir vibraciones, tienes que medir presiones, tienes que medir temperaturas, tienes que hacer termografías. ¿vale? Una termografía en continuo no se puede hacer, pero necesitas un equipo portátil que vaya y haga una termografía y que te pueda reportar esos datos directamente a un sistema experto y que te diga, que, y que te diga qué le está pasando a tu equipo. ¿vale? Pues para eso el Deep Learning es... es es lo, que, es lo que nos Muy bien, va a ayudar pues pasamos muchísimo. a la última pregunta. Ya que estamos hablando de, de futuro, me gustaría, eh, opcional, porque lógicamente la, la confidencialidad hay que, hay que mantenerla siempre dentro del mundo empresarial, eh, si alguno de vosotros quiere comentar cuáles pueden ser eh, sus proyectos de futuro, seguro que los espectadores están encantados de, de escucharlo. Por la mirada, sé que Cristina... Uy. De proyectos de futuro... Mm. Eh, nosotros, además que es uno de nuestro caballo de batalla y uno de nuestro principal objetivo del plan estratégico es conseguir optimizar los planes de inversión para que la renovación de infraestructuras sea lo más eficiente posible. ¿no? Tenemos que identificar, aprovechando todo nuestro conocimiento, la experiencia que, de, que emana también de, nuestro, de, de, nuestra, de toda nuestra plantilla que también la tenemos que incorporar a esta, a esta tecnología y a esta, a esta base de datos, ¿no? la experiencia que, que ellos nos transmiten día a día. Y con, tenemos que ser muy eficientes porque los planes de renovación pues, vienen limitados y, y como he comentado, la, tenemos 4.100 kilómetros de redes más mm, subdepósitos de abastecimiento, estaciones de bombeo, que van a necesitar de una renovación a lo largo de los años 
que tenemos que acometer con unos planes de inversión que evidentemente son, son limitados. Y queremos aprovechar toda la tecnología, que, toda la información que nos viene a través de las bases de datos crecientes de, de, de nuestro sistema para meterlo en la costelera de, de las plataformas de, de Big Data, Data Analytics y de para conseguir la optimización de, de, estos, de estos planes y también el, los modelos de aprendizaje para predecir los fallos. ¿no? Esos son nuestros dos grandes proyectos, ¿no? a través de la digitalización de la telelectura y de la, y de la monitorización de la red y de toda la gestión de la base de datos, estos dos despliegues queremos hacer. Y también por comentar un proyecto que estamos llevando muy reciente, porque es el análisis de... de del control de, del agua de la red de alcantarillado para, bueno, sacamos muestras, analizamos las trazas de material genético del, del SARS-CoV-2 y, bueno, junto con datos termo, termográficos, datos de sanitarios, pues intentamos establecer los mecanismos para predecir el comportamiento de... de del, del COVID eh, que, va, que va a tener en un futuro aprovechando ¿no? de, el, 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 la traza del material en la red de saneamiento que puede ser uno de los, de, de los indicadores más incipientes de que, de que hay una nueva ola. Bueno, eso es un proyecto que estamos desarrollando con, con Aquatec y se llama Sentinel City y estamos aprendiendo a, a analizar estos resultados. Uh -huh. Pues no sé si Yo, venga. queréis... Sí, claro, claro que sí, el futuro, el futuro es, es lo más importante, trabajamos para tener futuro. Eh, eh, ¿Qué pasa? Pero la, las nuevas tecnologías cambian muy rápido, lo que hay ahora no sabemos dentro de tres años si va a servir o no va a servir y nosotros eh, siempre estamos intenta eh, intentamos estar alerta para ver qué posibilidades tenemos para seguir mejorando y optimizando procesos. No quiero que se acabe esta, este evento sin comentar un aspecto muy importante, que es la ciberseguridad. La ciberseguridad es un problema real que tenemos hoy en día las empresas conectadas, que cuando, cuando digitalizas la empresa y te lanzas al mundo de la, de la industria 4.0, es un punto que no se puede descuidar porque se vuelve un problema real, un problema real y en el que nosotros estamos trabajando actualmente de forma muy, muy, eh, muy constante y, 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 y entendemos que en el futuro cada vez va a ser más, más importante. Entonces para nosotros va a ser básico continuar en el proceso de digitalización, pero mm, priorizar la ciberseguridad intentando que eh, las nuevas amenazas que tengamos en el futuro estén de algún punto de alguna forma controlada, porque creemos que va a ser un problema a controlar. De agradecer, ¿vale? Que, que no tomemos la ciberseguridad como algo que viene, que viene dado y que tiene que ser un estándar de la infraestructura en la digitalización. Ciberseguridad es muy importante y, y sí que es cierto que la damos por, por sentada y no es cierto. ¿vale? Eh, bueno, yo nuestros proyectos de futuro ya lo he comentado antes. Nosotros estamos en el proceso de digitalización de todo, de todo el proceso productivo, eh, en plan virtualizarlo para tenerlo como, como un, modelo, un modelo virtual del, de la propia empresa, ¿vale? lo que decíamos del gemelo digital. Proyectos, mil, en, en el vídeo que, que os hemos mandado, eh, ahí podéis ver que tenemos proyectos que hacemos con gente interna, ¿vale? eh, utilizando power apps o, o sistemas similares, eh, con pequeñas consultoras que nos ayudan, con grandes consultoras que nos ayudan, o sea, proyectos, eh, no sé, infinitos, pero vamos, el, el, el resumen de todos ellos va a ser cuando lleguemos a tener ese gemelo digital que nos permita eh, virtualizar nuestra, nuestra producción. Pues muchas gracias. Eh, me vais a permitir hacer una última pregunta, porque viendo la experiencia y la pasión con la que estáis transmitiendo hoy eh, vuestros proyectos, me gustaría... Conocer vuestra opinión, aprovechando la palabra ahora del DIH, de que este nuevo instrumento eh, pueda ser como una plaza, ¿no? donde la, las pymes de la región de Murcia, las grandes empresas, pues compartan eh, su experiencia. ¿Qué opináis de que periódicamente 
eh, podamos poner en, eh, llevar a cabo eh, desayunos o jornadas donde las pymes y empresas, las grandes empresas de la región de Murcia que han, llevado, han realizado proyectos exitosos puedan compartir esa experiencia, indicar eh, qué aspecto hay que mejorar, cómo se puede financiar, eh, qué personal se necesita, lógicamente eh, con la información que se pueda compartir para enriquecer el ecosistema y acelerar el desarrollo de estos proyectos. Pues egoístamente lo veo fenomenal, porque nos permite salir, ¿vale? Pero sí que es cierto que todo lo que sea tener un, un networking con, con gente que hace lo mismo que tú, o cosas parecidas, o cosas muy diferentes, pero que, que al final eh, tiene ideas muy buenas y que puede compartir, pues siempre es bien recibido y siempre te agradece. O sea que, muy bien. Es una iniciativa muy interesante. Yo hoy mismo me llevo de mis compañeros y del Instituto de Fomento, de la de Ágora de IH, que, que también he visitado por, por, de cara a esta jornada, y el compartir siempre te llevas experiencias y, y, y nuevas ideas, ¿no? Siempre, siempre es, es interesante compartir encima con los socios tecnológicos y, y también el fomento de, de, de la comunicación entre, entre las instituciones y, y compañeros de trabajo. Yo aquí lo que, sobre, lo que opino es que, que es súper importante para el que quiere empezar. Para el que quiere empezar y no sabe eh, dónde obtener la información que necesita, el unificarlo todo en un único punto pues le va a facilitar mucho eh, el camino y le va a abrir los ojos y lo va a tener más fácil a la hora de emprender un proceso de este tipo que no es sencillo. Porque... Te, Tienes que tener en cuenta muchos factores y que si los tienes todos centralizados en un único punto, pues eh, al final te va a agilizar tiempos, decisiones y te va a hacer mucho más fácil emprender este camino que todos sabemos que tiene su dificultad y su trabajo y su empeño. Y, y al final pues todas estas herramientas son súper positivas para, para poder acelerar la digitalización de la PYME en la región de Murcia. Yo lo considero súper útil y súper y super bueno para, para la región de Murcia. Pues Necesario. muchísimas eh, gracias por todo, por vuestra participación, por vuestras sugerencias, por vuestras críticas constructivas hacia todo lo que se puede eh, mejorar, pero sobre todo por compartir vuestro conocimiento y vuestro tiempo esta mañana. La consejera de Empresa, Valle Migueles, lo decía, si trabajamos de forma coordinada, eh, si trabajamos todos juntos, eh, llegaremos más lejos y creo que hoy empezamos a dar el primer paso para que esto sea una realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Pues muchísimas gracias a todos y con esto llegamos al final de, de nuestro programa. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Lo acabo de ver, no te preocupes. Cuando termine el vídeo.